Todo herói tem o seu dia de vilão. O Deco, no caso, a gente já vem mostrando aí que ele tem um pezinho ali na vilania. E isso já fez muitos fãs querem que ele já abraçasse esse, esse lado maligno dele logo, sabe? E já se tornasse hein, um vilão em My Hero Academia. Agora, quais são os pontos que fizeram os fãs ter esse desejo? Vem comigo que eu vou te mostrar isso tudo agora. E aí, beleza? Eu sou o Breno. Vamos concordar que My Hero Academia sempre foi um anime com um ritmo mais lento, sabe? Principalmente no enredo. Mas se tivesse uma reviravolta dessas aí no enredo do principal se tornar um vilão, meio parecido com Star Wars, faria as coisas correrem mais rápido, sabe? Deixando tudo mais interessante. E galera, nas últimas temporadas, o Deco ele vem mostrando aí mais características de vilão do que de um herói íntegro, sabe? Será que um dia ele não vai cruzar de repente essa linha e nunca mais voltar? Talvez! Afinal de contas, ele já vem dando aí vários motivos pra gente acreditar nisso. Sendo um cara muito cabeça quente e com forma dark dele. Pô, seria um vilão de tirar o chapéu, pra falar a verdade. Então já vem ver aí quais são os motivos que vão fazer você agora acreditar que ele pode sim se tornar um vilão. Bora lá. O seu passado. Galera, ele teve muito ressentimento no passado. Muitos já falaram pra ele aí que, que ele não seria capaz de se tornar um herói. Sabe, um herói de verdade. O Bakugou falou isso e o All Might, o próprio All Might, né, eles foram, foram os que disseram isso pra ele. Galera, ele teve muito ressentimento no passado. Muitos já falaram pra ele que ele não ia conseguir ser esse herói de verdade que ele sempre quis, sabe? O Bakugou falou isso, mas não é novidade. Mas o All Might, galera, o próprio All Might foi um dos que falou isso pra ele. Agora, pô, você ter o seu sonho esmagado aí, destruído pelo principal herói de todos, sabe? Com certeza isso aí fez já a chama dele de maldade, ele crescer dentro do Deco. Agora, quando ele atingir aí esse limite de decepção, principalmente depois de saber que nunca faria parte da sociedade dos heróis, o caminho pra se tornar um vilão seria o mais óbvio. Teorias sobre o seu pai. Bom, essa aqui é uma teoria, mas o que seria a gente sem teoria, né? Enfim, vamos lá. Essa teoria ela começou com base no médico que disse pro Deco que ele era Corkless, né? Que também trabalha pro All For One. Ou seja, gente, o Deco seria filho do All For One. Ou seja, com um pai desse, gente, o Deco ele poderia puxar os traços vilanescos do papai dele. Ficando aí com muitas tendências de trocar de lado. E como o verdadeiro pai dele nunca apareceu, permite a gente acreditar um pouquinho mais nessa teoria. Imprevisível. Nas últimas temporadas, o Deco ele viu se mostrando um cara desequilibrado, sabe? Cheio de raiva e não querendo que o Shegark tenha aí essa, essa vantagem sobre ele. Galera, o Deco ele começou a mostrar um lado muito mais sombrio, sabe? Deu pra perceber que a mentalidade heróica dele diminuiu muito, diminuiu rapidamente. Sem falar que a paciência do Deco com a Liga dos Vilões já estava bem pequenininha. Com uma motivação forte e certeira, ele seria capaz de matar qualquer um deles. Mostrando aí realmente que a moralidade dele já foi pro saco. Ansioso e impaciente pra lutar com o All For One. A gente já sabe aí que o All For One era o grande chefão da coisa toda e que o Deco tá ficando super impaciente, sabe? Ele tá querendo já ter esse enfrentamento contra o Darth Vader de My Hero Academia o mais rápido possível. Um bom exemplo foi enquanto ele lutava contra o ditador. Ele tava super impaciente querendo já terminar logo a luta e quando ele viu aí os seus amigos lutando, isso fez ele meio que conscientemente deformar o seu corpo, tomando a forma do Dark Deco. Galera, um cara ansioso, com raiva e sem paciência, ele já tá atendendo aí pro lado do mal. Afinal, essa aí é a, é a cartilha perfeita pra ele se tornar um vilão. Sofrimento causado. Imagina você aí agora nesse cenário. O quanto você sofreria se o seu melhor amigo ou seu amigo mesmo fosse um traidor, sabe? Trocando a amizade de vocês por um outro objetivo pior. Agora, gente, o Oyama e o Bakugo, eles sofreriam horrores. Eles têm uma relação super... Super especial, sabe, com ele. E meio que seriam os que mais sofreriam com a troca aí de lado do amigão deles. Agora, se ele se tornar um vilão mesmo, como seria que eles reagiriam? E se teriam coragem pra enfrentar o um amigo deles que agora tá do outro lado? A parada seria uma dor enorme no coração deles. Questionamentos da sociedade dos heróis. O Deco virando vilão, ele deixaria a sociedade dos heróis e isso acabaria com a saída de muitos outros heróis. A classe 1A, ela começaria a questionar aí a sociedade dos heróis e se Deco tá errado por se tornar um vilão. Perder um colega de classe e um símbolo de resistência, sabe? Queria muitos questionamentos de todos do que era certo e o que era errado. Principalmente os companheiros de sala do Deco. Se com a saída do Oyama eles já tiveram uma confusão aí de certo e o errado, imagina o quanto, quanto eles teriam com essa saída do Deco, sabe? Deixaria todo mundo maluco. Tudo isso cria uma dúvida enorme de como os companheiros deles reagiriam, sabe? Se perdoariam realmente o Deco e o seguiriam, ou eles de repente chamariam de traidor e sentariam aí a porrada nele quando tivesse chance. E tudo isso acaba criando uma dúvida. Como que os companheiros do Deco reagiriam a isso? Será que eles perdoariam o Deco ou será que eles chamariam de ele traidor e iam enfiar a porrada nele? Qual que você escolheria? Eu? Eu nem preciso responder. Eu já ia enfiar a porrada no Deco porque pra mim não existe bagulho de, de trocar de lado, não. 
Deku versus Bakugo, a amizade dos dois certamente viraria rivalidade se o Deku ele se tornasse o vilão. Agora, o que uma rivalidade dessa traria? Bom, lutas incríveis, né? Uma, lutas assim de níveis espaciais, bizarros, cósmicos, lindos, platinum, gold, crazy. Galera, todo fã quer ver essa luta. Mas como hoje eles estão do mesmo lado, provavelmente ela não aconteça. Mas se o desejo dos fãs se tornar realidade, essa luta teria que acontecer o mais rápido possível. Seria o um momento perfeito se o Deco ele parar de meio que se inspirar no barco pra ficar mais forte e destruir já a amizade de uma vez com ele. Né? Mergulhando profundamente aí numa rivalidade mortal e enfim, encarar o ex-amigo numa luta fenomenal, né, que eu já falei, onde só um poderia sair vivo. Mas e você? Quem que você acha que ia ganhar nessa luta? O Baku ou o Deco? Deco vilão, né, com Dark Mode, aí eu já não, eu não sei. Mas agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo quem que você acha que ganharia. E obviamente, já que a gente tá aqui, já clica nessa bola aqui. Olha que bola linda, vai. Ah, eu não sei onde é que tá a bola, enfim. Mas clica nela aqui, que ela é abstrata, entendeu? E abstrato é o amor. E você me ama. Então clica aqui. Vai, clica nessa bola, que você se inscreve. Beleza, já escreveu? Já? Ah, que ótimo! Então beleza, já clica no sininho que você não vai perder o nosso próximo vídeo. E você não quer perder, né? Obviamente, porque o nosso próximo vídeo vai ser muito bom. Enfim, um beijo. Fui!